Yedigöller Milli Parkı Bolu'dan 42 kilometre uzakta bulunuyor. Merkezin itibaren tabelalar eşliğinde Milli Parka ulaşmak mümkün. Milli Parka yaklaştıkça yemyeşil bir doğa sizlere kucak açıyor. Yaban hayvana çıkabilir uyarılarına dikkate almak lazım. Çünkü bölgede geyik, karaca, ayı, domuz, kurt, tilki ve sincap bulunmakta. Kamp alanına giriş yaptığınızda çadır ve karaman konaklama talimatı ve bir konaklama belgesi veriliyor. Bunlar yanınızdan ayırmamanız gereken belgeler. Bir gecelik çadır kampı ücreti 20 TL. Arabanın otoparkı da buna dahil. Çadır kampına Derin Göl ve Nazlı Göl etrafında izin verilmekte. Kamp alanının bulunduğu yerde otoparklar da mevcut. Böylelikle arabanızı park edip eşyalarınızı kolayca çadırınıza taşıyabilirsiniz. Yedigöller Milli Parkı'nda ateş yakmak yasak ancak 19 ve sabaha karşı 8 saatleri arasında ısınmak amaçlı mevcut kovalarda ateş yakılabilir denmiş. Yedi göllere doğa yürüyüşü yapmak, fotoğraflar çekmek, mis gibi temiz havayı, keyfini çıkarmak için günü birlik gelebilirsiniz. Yemek manzaramız. Birazdan yağmur yağacak. <gülüyor> Ateşimiz, çadırımız ve arabamız. Milli Park'ın hemen her yerinde içilebilir su kaynağı mevcut. Park içerisinde ise bir lokanta ve büfe mevcut. Burası benim yer. Çadırda kalmak istemezseniz toplamda 90 kişiyi ağırlayabilecek kapasitede 18 tane bungalow ev bulunmakta. Yedigöller Milli Parkı'na gitmek için en uygun zaman Nisan ve Kasım ayları arasında. Milli Parka hakim olan ağaç türü kayın. Bunun yanında meşe, gürgen, kızıl ağaç, karaçam, sarıçam, göknar, kara ağaç, ıhlamur ve e, nesli tükenmekte olan porsuk ağaçlarını da görmek mümkün. Cesane, gürgen, falamur. Altı yaprak yapraklara çekti. Üstü bulut. Çek. <gülüyor> kamp alanları Nazlı Göl ve Derin Göl olarak belirtilmiş olsa da Büyük Göl'de de kamp yapanlar mevcuttu. Bunun için şöyle bir ibare var. Yetkililerin izni dahilinde diğer göllerde kampa açılabilir. Büyük Göl'ün manzarası fotoğraflamak için muhteşem. Gölleri birbirine bağlayan ufak dereler de manzaraya ayrı bir tat katmakta. Gittiğimiz Ekim ayında dökülmüş yaprak manzaraları göz alıcıydı. Göl 
Kendiler içine yapılan iskeleler fotoğraf çekilmek için muhteşem düşünülmüş. Bu arada yedi göllerde drone uçurmak yasak. Ancak sivil havacılıktan izin alırsanız o zaman uçurabiliyorsunuz. Orman içinde gezerken dikkat edilmesi gereken şeyler birçok yerde tabelalarca gösterilmiş. Derin göl kamp alanındaki tuvalet alanının hemen arka tarafında devam eden yolda bir şelale ve dilek çeşmesi bulunmakta. Yerel inanışa göre isimleri sırasıyla çocuk, şöhret, huzur, para, mutluluk, aşk ve sağlık olan yedi ayrı gözünden su içilerek tutulan dedeklerin yerine geldiği söylenir. Dilek çeşmesi ve şelaleye giden merdivenlere çıkmayıp düz devam ederseniz Gülen Kayalara giden merdivenlere varıyorsunuz. Gülen bir insan suretine benzediği için bu kayalara Gülen Kayalar denilmiş. Ben hiçbir yerini benzetemedim ama. Hava yavaş yavaş kararmaya başlarken biz de çadırımızın yanına gidip yemek hazırlıklarına başladık. Bakalım yanacak mı? <gülüyor> Böyle Saat. yerden yüksek ateş, ateş neyidir bu? Ateş tenekenin içinde yakılıyor. Aynen öyle. Saat 7'den önce de yakmak yasak. Normalde ısınmak amaçlı yakılıyor sadece ama yan taraftan sucuk kokuları geldi. Biz de bir başlayalım bakalım. İnşallah <gülüyor> cesaremeyiz. Vay 2 dakikada yaktım. Bakalım süreklilik önemli bu işte. Hmm. Ailemizin mangalcısı mı? Yani ben Senin olsa halim yok. Yedi göller kampımıza özel Bozcaada'dan aldığımız tala şarabı açacağız. Özelliği Malbec Bozcaada'da has üzümden yapılmış olması. İlk defa burada tatacağız. Uf. Alev alev. Alev alev yandığın doğru Erdem. Mangalcı <gülüyor> başı. <gülüyor> Akşam yemeğinden sonra saat 8 gibi başlayan yağmur sabaha kadar devam etti. Ve biz de sonraki rotamızı erkene çekmek durumunda kaldık. Geçiyoruz. Çok yağmur Maceramızı yoğun yağmur nedeniyle hemen kaldırmak zorunda kaldık. Ardından dostumuz Sercan'ın yanına geldik. Burada bize güzel bir kahvaltı ısmarladı. Şu an Abant'tayız. Burada hava biraz daha toparlamış durumda. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, eğer sizin de eklemek veya sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.